பதில்கள் கிளாஸ் ரூமில் கேட்குற கேள்வி பதில்கள் தான் பொது கேள்விகள் பற்றி ஃபஸ்ட்டு ஸ்டார்ட் பண்ணுவோம் கிளாஸ் ரூமில் ஃபஸ்ட்டு டீச்சர்ஸ் வந்து கேட்குறது ஹவ் ஆர் யூ எப்படி இருக்கீங்க அதுக்கு ஹவ் ஆர் யூ அதுக்கான ஆன்சர் வந்து ஐ எம் ஃபைன் இல்லைனா ஐ எம் குட் அப்படின்னு சொல்லலாம் இல்லை ஒரு என்டையர் கிளாஸ் பார்த்து ஹவ் ஆர் யூ அப்படின்னு கேட்கும்போது வி ஆர் ஃபைன் இல்லைனா வி ஆர் குட் அப்படின்னு சொல்லலாம் அடுத்தது ஏதோ ஒரு ஒரு மாணவர் மட்டும் சோர்ந்து போயிருக்காங்க பார்த்தா உடம்புக்கு முடியாத மாதிரி இருக்காங்க அப்படின்னா ஹவ் ஆர் யூ ஃபீலிங் அப்படின்னு கேட்கலாம் அப்படின்னா உனக்கு இப்போ எப்படி இருக்குது ஹவ் ஆர் யூ ஃபீலிங் நம்ம வந்து ஹவ் ஆர் யூ ஃபீலிங் அப்படியே தமிழில் மாற்றினீங்கன்னா நீ இப்போ எப்படி உணர்ற அப்படின்னு பொருள் நம்ம தமிழில் அப்படி கேட்க மாட்டோம் இங்கே கொஞ்சம் ஸ்ட்ரேஞ்சாக தெரியும் ஆனால் ஆங்கிலத்தில் பொதுவாக உடம்புக்கு எப்படி இருக்குது அப்படின்னு கேட்குறதுக்கு ஹவ் ஆர் யூ ஃபீலிங் அப்படிங்கிற வாக்கியத்தை தான் நம்ம யூஸ் பண்ணுவோம் அதுக்கான பதில் ஐ ஆம் நாட் ஃபீலிங் வெல் அதாவது அந்த மாணவருக்கு உடம்பு சுகம் இல்லைன்னா ஐ ஆம் நாட் ஃபீலிங் வெல் அப்படின்னு சொல்லலாம் நல்லா இருக்காருன்னா ஐ ஆம் ஃபீலிங் வெல் அப்படின்னு சொல்லலாம் அடுத்தது இப்போ ஒரு மாணவருக்கு தலைவலியோ காய்ச்சலோ இருக்குது அதோட கிளாஸ்க்கு வந்திருக்காங்க அப்படின்னா உன் தலைவலி எப்படி இருக்குது இல்லை உன் காய்ச்சல் எப்படி இருக்குதுன்னு கேட்குறதுக்கு ஹவ் இஸ் யுவர் ஃபீவர் இல்லைன்னா ஹவ் இஸ் யுவர் ஹெட் ஏக் அப்படின்னு கேட்கலாம் அதுக்கு கரெக்டான ஆன்சர் வந்து இட் ஹாஸ் கான் டவுன் அதாவது கம்மியாயிடுச்சுன்னு சொல்கிறதுக்கு இட் ஹஸ் கான் டவுன் அதிகமாயிடுச்சுன்னா இட் ஹஸ் கான் அப் இல்லைன்னா இட் ஹஸ் பிகம் வேர்ஸ் இல்லை இட் ஹஸ் பிகம் பெட்டர் அப்படின்னு சொல்லலாம் மை ஹெட் ஏக் இஸ் பெட்டர் அப்படின்னா இப்போ தலைவலி பரவாயில்லை மை ஹெட் ஏக் இஸ் வேர்ஸ் அப்படின்னா இல்லை ரொம்ப அதிகமாக இருக்குது அப்படின்னு சொல்லலாம் அடுத்தது இப்போ ஒரு மாணவர் கிளாஸ் லேட்டாக வராங்க அப்படின்னா ஒய் ஆர் யூ லேட் டுடே ஏன் இன்னைக்கு லேட்டாக வர ஒய் ஆர் யூ லேட் டுடே இங்கே நம்ம ஆங்கிலத்தில் கம் அப்படின்னு யூஸ் பண்ண மாட்டோம் லேட்னாலே வந்து அவங்க லேட்டாக வந்திருக்காங்கன்னு தான் அர்த்தம் ஸோ ஒய் ஹாவ் யூ கம் லேட் டுடே அப்படின்னு கேட்கணும்னு கிடையாது ஒய் ஆர் யூ லேட் டுடே அப்படிங்கிறது தான் கரெக்டான ஃபார்மேட் அதுக்கான பதில் வந்து ஐ மிஸ்ட் மை பஸ் இல்லைன்னா ஐ வாஸ் காட் இன் அ டிராஃபிக் ஜாம் அப்படின்னு சூழ்நிலைக்கு ஏற்ப அதுக்கு நம்ம பதில் சொல்லலாம் Why are you dirty? இப்போ ஒரு மாணவர் வந்து கேம்ஸ் கிளாஸ் முடிச்சுட்டு வராங்க ரொம்ப டர்ட்டியாக ஃபுல்லாக மண் ஆகிட்டு வராங்க அப்படின்னா ஒய் ஆர் யூ டர்ட்டி இல்லைனா ஒய் இஸ் யுவர் யூனிஃபார்ம் டர்ட்டி அவங்க ஒரு பர்டிகுலர் மாணவரே ஏன் டர்ட்டியாக இருக்காருன்னு கேட்குறதுக்கு ஆர் யூ அப்படின்னு யூஸ் பண்ணுவோம் அதே அவரோட ட்ரெஸ்ஸோ யூனிஃபார்மோ டர்ட்டியாக இருக்குன்னா ஒய் இஸ் யுவர் ட்ரெஸ் டர்ட்டி ஒய் இஸ் யுவர் யூனிஃபார்ம் டர்ட்டி அப்படின்னு கேட்கலாம் அதுக்கு ஐ ஃபெல் டவுன் இல்லைனா ஹி புஷ்ட் மீ டவுன் அப்படின்னு பதில் வரும் Why were you absent yesterday? அப்படின்னா நீ ஏன் நேற்று வரலை அப்படின்னு பொருள் ஸோ அது வந்து பொதுவாக நம்ம இப்போ ஒரு மாணவர் சொல்லாமல் கிளாஸ்லேருந்து லீவ் எடுத்திருக்காங்கன்னா ஆப்சன்ட் அப்படிங்கிற வார்த்தை யூஸ் பண்ணுவோம் அதே ஆல்ரெடி தகவல் தெரிவிச்சுட்டு லீவ் எடுத்திருக்காங்கன்னா ஒய் வேர் யூ ஆன் லீவ் எஸ்டே ஆன் லீவ் எஸ்டே அப்படின்னு யூஸ் பண்ணுவோம் ஸோ ஒய் வேர் யூ ஆப்சன்ட் எஸ்டே அப்படின்னா ஏன் நீ சொல்லாமல் வராமல் இருந்த அப்படின்னு கேள்வி அதுக்கான பதில் ஐ வாஸ் சிக் எஸ்டே அப்படின்னு சொல்லலாம் ஸோ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா இப்போ நம்ம பார்த்தா எல்லா வாக்கியங்கள்டையுமே முதல் வார்த்தை ஹவ் வை வாட் அப்படின்னு ஆரம்பிக்குது ஸோ இப்படி ஆரம்பிக்கக்கூடிய கேள்விகளோட வடிவம் இப்படி இருக்கும் ஃபர்ஸ்ட் வார்த்தை வந்து கேள்விக்குரிய வார்த்தையான ஏன் எப்படி எங்கே அந்த மாதிரி வார்த்தைகள் அதுக்கு அடுத்தது வந்து ஆக்ஸிலரி வேர்ப் இஸ் ஆர் வாஸ் வேர் டூ டிட் அப்படின்னு வரும் ஸோ இந்த வார்த்தைகளுக்கு இணையாக தமிழ் வாக்கியங்கள்ட வார்த்தை இருக்காது இது இங்கிலீஷ்க்கு உண்டான ஒரு ஸ்பெஷாலிட்டி ஸோ இந்த வார்த்தைகள் வந்து நம்ம ஒருமையாக பன்மையாக கடந்த காலமாக எதிர்காலமாக அதுக்கு தகுந்த மாதிரி டென்ஸ் ப்ளூரல் அதுக்கெல்லாம் தகுந்த மாதிரி நம்ம கரெக்டான வார்த்தையை செலக்ட் பண்ணணும் உதாரணத்துக்கு வாட் ஹவ் ஆர் யூ அப்படின்னா யூ கூட ஆர் தான் யூஸ் பண்ணுவோம் அதே வந்து ஹவ் இஸ் யுவர் மதர் அப்படின்னா உன்னுடையது உன்னுடைய அம்மா உன்னுடைய ட்ரெஸ் அந்த மாதிரி உன்னுடைய அப்படின்னு கேட்கணுன்னா இஸ் இங்கே இஸ் போடுவோம் இங்கே யூக்கு பதில் யுவர் போடுவோம் ஹவ் இஸ் யுவர் மதர் ஹவ் ஆர் யூ ஹவ் இஸ் யுவர் மதர் அதே மாதிரி வாஸ் வேர் இது ரெண்டுமே கடந்த காலத்துக்கு யூஸ் பண்ணுறது வாஸ் வந்து ஒருமைக்கும் வேர் பன்மைக்கும் யூஸ் பண்ணுறது டிட் அப்படிங்கிறது செயலை குறிக்கிற கேள்விகளோடு யூஸ் பண்ணுறது ஸோ இது வந்து நம்மளோட சூழ்நிலைக்கு தகுந்த மாதிரி இதில் எந்த வார்த்தையை செலக்ட் பண்ணுறோன்ட்டு இருக்கு அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா யூ இல்லைனா யுவர் ஸோ ஹவ் ஹவ் ஆர் யூ ஃபீலிங் ஃபீலிங் வந்து வேர்ப் அதாவது செயலை குறிக்கிற ஒரு வார்த்தை வாட் ஆ
இந்த வடிவங்கள் பற்றி இன்னும் தெரிஞ்சுக்கணும் இன்னும் ப்ராக்டிஸ் பண்ணணும் அப்படின்னா நம்ம இங்கிலீஷ் கலாட்டாவோட ஸ்போக்கன் இங்கிலீஷ் ஃபார் டீச்சர்ஸ் பகம் நான்கு ஐந்து இந்த ரெண்டையுமே பாருங்கள் அதுக்கான லிங்க் வந்து இந்த வீடியோவில் கீழே டிஸ்கிரிப்ஷன் இருக்கும் இப்படி வீடியோ பேருக்கு பக்கத்தில் சின்னதாக ஒரு ஆரோ மார்க் இருக்கும் அதை கிளிக் பண்ணிங்கன்னா அந்த வீடியோ டிஸ்கிரிப்ஷன் ஓப்பன் ஆகும் அதில் வந்து உங்களுக்கு லிங்க்ஸ் இருக்கும் அந்த லிங்க்ஸை கிளிக் பண்ணி நீங்கள் வே பாகம் நான்கு ஐந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த வாக்கியங்களுக்கான வடிவங்கள் எக்ஸாம்பிள்ஸோட தெளிவாக எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருப்போம் அடுத்து நம்ம பார்க்க போகிறது வகுப்பறை சார்ந்த கேள்விகள் ஸோ இது வந்து ஹாவ் யூ ஃபினிஷ்ட் யுவர் ஹோம் ஒர்க் இன்றைக்கி எல்லோரும் ஹோம் ஒர்க் முடிச்சிட்டிங்களா அப்படின்னு கேட்குறதுக்கு ஹாவ் அப்படிலாம் அது இந்த வார்த்தையில் ஆரம்பிப்போம் ஹாவ் யூ ஃபினிஷ்ட் யுவர் ஹோம் ஒர்க் இல்லை எல்லாத்தையும் குறித்து கேட்கணும்னா இந்த யூக்கு அப்புறம் ஆல் அப்படின்னு சேர்த்திக்கலாம் ஹாவ் யூ ஆல் ஃபினிஷ்ட் யுவர் ஹோம் ஒர்க் அப்படின்னு கேட்கலாம் எஸ் ஐ ஹாவ் இல்லைன்னா எஸ் வி ஹாவ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஒருத்தர் மட்டும் முடிக்கலை அப்படின்னா வை டிட் யூ நாட் ஃபினிஷ் இட் நீ ஏன் அதை முடிக்கலை வை டிட் யூ நாட் finish it avanga soolnalai thavanda mari badal sollala i was sick illana i left my note here and the madri sollala ipo ungalku doubt varudhu inda homework and the manavar pannala veetla yaro help pannirukanga appadina who wrote this did your parents write it appadina kekkalam yaar idhe eludhuna who wrote this அதுக்கு அவர் ஐ ரோட்டட் அப்படின்னு சொல்லலாம் அடுத்து நீங்கள் கிளாஸில் டெஸ்ட் கொடுக்கலான்னு இருக்கீங்க இப்போ எல்லோரும் டெஸ்ட்டுக்கு ரெடியா அப்படின்னு கேட்குறதுக்கு ஆர் யூ ஆல் ரெடி ஃபார் தி டெஸ்ட் ஆர் யூ ரெடி ஃபார் தி டெஸ்ட் இல்லை ஆர் யூ ஆல் ரெடி ஃபார் தி டெஸ்ட் எஸ் வி ஆர் நிறையா பேர்த்து குறித்து கேட்குறதுனால இங்கே ஆர் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஆர் யூ ஆல் ரெடி ஃபார் தி டெஸ்ட் இப்போ ஒருத்தருக்கு மட்டும் வந்து அந்த டெஸ்ட்டில் ஏதோ ஒரு டிஃபிகல்ட்டி இருக்குது ஒரு ஆன்சர் பண்ண முடியாமல் ரொம்ப நேரம் இருக்கிறாங்கன்னா ஒய் கேன்ட் யூ டூ திஸ் இல்லை ஒய் கேன் நாட் யூ டூ திஸ் ஏன் உன்னால் இது முடியாது ஒய் கேன்ட் யூ டூ திஸ் ஐ ஃபர் காட் தி ஆன்சர் இல்லை ஐ டோன்ட் நோ அப்படின்னு பதில் சொல்லலாம் அடுத்தது டிட் யூ ப்ரிப்பேர் வெல் அதாவது நீ டெஸ்ட்டுக்கு நல்லா படித்துட்டு வந்தையா அப்படின்னு கேட்குறதுக்கு இங்கிலீஷில் டிட் யூ ப்ரிப்பேர் வெல் எஸ் ஐ ஹாவ் இல்லை எஸ் ஐ டிட் அப்படின்னு பதில் சொல்லலாம் அடுத்து நம்ம பார்க்க போகிறது பாடம் சார்ந்த கேள்விகள் இப்போ நீங்கள் பாடம் ஏற்கனவே நடத்தின ஒரு பாடம் அதை குறித்து நீங்கள் கேள்விகள் கேட்கணும்னா பொதுவாக நம்ம வந்து ஹவு அப்படின்னு ஸ்டார்ட் பண்ணுவோம் ஸோ ஹவு அப்படின்னா இது எப்படி நடந்துச்சு ஹவு டஸ் தி ஏர்த் ரொட்டேட் அப்படின்னு கேட்கலாம் ஹவு டூ பிளான்ஸ் மேக் தேர் ஃபுட் ஹவு டஸ் தி ஏர்த் ரொட்டேட் அந்த மாதிரி கேட்கலாம் ஸோ அதுக்கு ஹவு அப்படின்னு ஸ்டார்ட் பண்ணுவோம் ஹவு அப்படின்னா எப்படி அப்படின்னு அர்த்தம் எப்படி உலகம் எப்படி சுற்றி வருது அப்படின்னு கேட்குறதுக்கு ஹவு டஸ் தி ஏர்த் ரொட்டேட் ஃப்ரம் வெஸ்ட் டு ஈஸ்ட் அப்படின்னு பதில் சொல்லலாம் அடுத்தது இப்போ ஒரு 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 மாணவரை குறிப்பிட்டு அவங்க பேரை குறிப்பிட்டு வந்து நீ எனக்கு இதுக்கான பதில் சொல் அப்படின்னு கேட்குறதுக்கு கேன் யூ டெல் மீ ராமு கேன் யூ டெல் மீ அப்படின்னு கேட்கலாம் கேன் யூ டெல் மீ ஹவு லாங் தி ஏர்த் டேக்ஸ் டு கோ அரவுண்ட் தி சன் உன்னால் இதை சொல்ல முடியுமா கேன் யூ டெல் மீ ஹா அப்புறம் அந்த கேள்வி ஹவு லாங் தி ஏர்த் டேக்ஸ் டு கோ அரவுண்ட் தி சன் எத் ஒரு ஏர்த் வந்து சன்னை சுற்றி போகிறதுக்கு எத்தனை நேரம் ஆகும்னு உன்னால் எனக்கு சொல்ல முடியுமா அதுதான் இதுக்கு இணையான தமிழ் கேள்வி இட் டேக்ஸ் த்ரீ சிக்ஸ்டி ஃபைவ் டேஸ் அதே வந்து இப்போ நீங்கள் பேப்பர் ஒரு நோட் வச்சுருக்குறாங்க கேள்வி சொல்கிறீங்க அதுக்கான பதில் உடனே எழுதுங்க அப்படின்னு சொல்கிறதுக்கு கேன் யூ ரைட் டவுன் அப்படின்னு சொல்லுவோம் கேன் யூ டெல் மீக்கு பதில் இங்கே வந்து கேன் யூ ரைட் டவுன் அப்படின்னு கேட்குறது கேன் யூ ரைட் டவுன் தி ஃபார்முலா ஃபார் ஏரியா ஆஃப் அ ஸ்கொயர் இப்போ கிளாஸை பார்த்து நீங்கள் ஒருத்தரை செலக்ட் பண்ணாமல் உங்களில் யார் இதை சொல்ல முடியும் அப்படின்னு கேட்குறதுக்கு ஹூ கேன் சே திஸ் அப்படின்னு கேட்போம் ஸோ ஹூ கேன் சே திஸ் ஹூ கேன் சே த ஃபைவ் டைம்ஸ் டேபிள் உங்களில் யார் ஐந்தாம் வகுப்பாடு சொல்லுவீங்க வாய்ப்பாடு சொல்லுவீங்க அப்படின்னு கேட்குறதுக்கு ஹூ கேன் சே தி ஃபைவ் டைம்ஸ் டேபிள் அதுக்கு ஒருத்தர் மட்டும் கை தூக் கை தூக்கி ஐ கேன் அப்படின்னு சொல்லலாம் ஸோ இந்த மாதிரி கேள்விகளுக்கான வடிவம் பார்த்தீங்கன்னா அதே தாங்க ஆனால் அந்த ஃபர்ஸ்ட் வந்து வாட் வை வேறு அந்த கேள்வி கிடையாது அதுக்கு பதிலாக இஸ் ஆர் டிட் டூ கேன் ஹாவ் இந்த மாதிரி ஆக்ஸ்லர் யுவர்பில் ஆரம்பிப்போம் அதுக்கு அடுத்த வார்த்தை யூ இல்லைன்னா யுவர் அதுக்கப்புறம் செயலை குறிக்கிற வேர்க் அதுக்கப்புறம் டீட்டெயில்ஸ் காலம் நேரம் இடம் இதெல்லாம் குறிக்கக்கூடிய வார்த்தைகள் வரும் ஸோ இது வந்து உங்களுக்கு பார்ட் ஃபைவில் இருக்குது ஸ்போக்கன் இங்கிலீஷ் ஃபார் டீச்சர்ஸில் இதுக்கு முன்னாடி வந்த பாகத்தில் அதோடய லிங்க் கீழே இருக்குது நீங்கள் பார்த்து தெரியலனா அதில் தெரி
no i did not illa sorry yes i did அப்படினு சொல்லலாம் அடுத்து உங்களால இப்ப அமைதியா இருக்க முடியாதா அப்படினு கேக்குறதுக்கு can you be quiet can you all be quiet அப்படினு கேக்கலாம் sure we can illa yes i can அப்படினு பதில் சொல்லலாம் நீங்க கிளாஸ் ரூம் கிளர வரும்போது ஏதாவது உடஞ்சிருக்கு இல்ல வந்து அங்க டர்ட்டியா இருக்கு குப்பைங்கள போட்டுருக்காங்க பேப்பர் கிழிச்சு போட்டுருக்காங்க இந்த மாதிரி ஏதாவது குப்பை இருக்குன்னா அதை நம்ம ஆங்கிலத்துல மெஸ் அப்படிங்கிற வார்த்தையால சொல்லுவோம் ஹூ மேட் திஸ் மெஸ் யாரு இந்த இடத்த டர்ட்டி ஆக்குனா அப்படின்னு கேட்கறதுக்கு ஹூ மேட் திஸ் மெஸ் நம்ம பொதுவா தமிழ்நாட்டுல மெஸ் அப்படிங்கிறத வந்து ஹோட்டல் மாதிரி சாப்பிட்ற உணவகத்துக்கு அப்படி மெஸ்ன்னு பேர் சொல்கிறோம் பட் ஆக்சுவலாக ஆங்கிலத்தில் வந்து மெஸ் அப்படிங்கிற வார்த்தைக்கான அர்த்தம் வந்து நீட்டாக இல்லாமல் களைச்சி போட்டிருக்கிற சாமான்கிறது தான் மெஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஸோ ஹூ மேட் திஸ் மெஸ்னா இங்கே யார் இப்படி இது எல்லாத்தையும் களைச்சி போட்டா அப்படின்னு கேட்குறதுக்கு ஸோ ராமு டிட்டெட் இல்லை ஹீ டிட் அப்படின்னு பதில் சொல்லலாம் இப்போ ஏதோ ஒன்று உடஞ்சிருக்கு அப்படின்னா இதை நீ எப்படி உடச்ச அப்படின்னு கேட்குறதுக்கு ஹவு டிட் யூ பிரேக் திஸ் இல்லை யார் இதை உடச்சான்னு கே கேட்கறதுக்கு ஹூ ப்ரோக் திஸ் ஹூ ப்ரோக் திஸ் இல்லைனா ஹவு டிட் யூ பிரேக் திஸ் அதுக்கு இட் ஸ்லிப்ட் பை மிஸ்டேக் இல்லைனா இட் ஃபெல் டவுன் ஹீ புஷ்ட் இட் டவுன் அப்படின்னு பதில் சொல்லலாம் இப்போ கிளாஸ் ரூமில் ஃபுல்லாக பார்த்து ஒரு உங்களில் யார் வந்து எனக்கு இதை ஹெல்ப் பண்ண முடியும் அதாவது உங்களில் யார் எனக்கு போர்டை சுத்தம் பண்ண முடியும் இல்லைனா ரெஜி அட்டெண்டன்ஸ் ரெஜிஸ்டர் எடுத்துகிட்டு வந்து தர முடியுமா அப்படின்னு கேட்குறதுக்கு ஹூ கேன் கிளீன் தி போர்டு இல்லை ஹூ கேன் கெட் மீ தி ரெஜிஸ்டர் ஹூ கேன் அப்படின்னு ஸ்டார்ட் பண்ணலாம் ஸோ எப்போவுமே ஹூ கேன்னா உங்களில் யார் அப்படின்னு ஆரம்பிக்கக்கூடிய கேள்விகள் நீங்கள் ஸ்பெசிஃபிக்காக ஒரு ஆளை சொல்லாமல் உங்களில் யாராவது ஒருவர் இது பண்ணுவீங்களா யார் இது பண்ணுவீங்க அப்படின்னு கேட்குறதுக்கு ஹூ கேன் அப்படின்னு ஸ்டார்ட் பண்ணலாம் அது போக மற்ற கேள்விகள் இப்போ நம்ம பொதுவாக வந்து ஸ்கூல் டேஸ் அதிகமாக நடத்துகிறோம் ட்ரிப்ஸ் ஃபீல்ட் ட்ரிப் கூட்டிகிட்டு போகிறோம் பசங்களை ஸோ அது சார்ந்து கேட்கக்கூடிய சில கேள்விகளையும் பார்க்கலாம் இன் விச் இவெண்ட் ஆர் யூ டேக்கிங் பார்ட் இப்போ ஸ்கூல் டே நடக்குது அப்படின்னா எந்த கலை நிகழ்ச்சியில் நீ பங்கேற்க பங்கேற்கிற அப்படின்னு கேட்குறதுக்கு இன் விச் இவெண்ட் ஆர் யூ டேக்கிங் பார்ட் இவெண்ட்டுக்கு பதிலாக ப்ரோக்ராம் அப்படின்னு சொல்லலாம் இன் விச் ப்ரோக்ராம் ஆர் யூ டேக்கிங் பார்ட் அதுக்கு பதில் வந்து ஐ வாண்ட் டு டான்ஸ் அப்படின்னா எனக்கு டான்ஸ் பண்ணணும் ஐ வுட் லைக் டு டான்ஸ் அப்படின்னா எனக்கு டான்ஸ் பண்ணணும்னு ஆசை ஐ வுட் லைக் டு சிங் அந்த மாதிரி சொல்லுவாங்க can you ask your parents and confirm tomorrow நீ நான் உன் பெற்றோர்கிட்ட கேட்டுட்டு நாளைக்கு உறுதியாக சொல்லு அப்படின்னு சொல்கிறதுக்கு தான் இந்த இந்த கேள்வி இதில் பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு பாகம் இருக்குது கேன் யூ ஆஸ்க் யோர் பேரண்ட்ஸ்ங்கிறது ஒரு கேள்வி கன்ஃபார்ம் டு மாரோ அப்படிங்கிறது ரெண்டாவது வாக்கியம் ஸோ இங்கே ரெண்டு வாக்கியங்களை நம்ம இணைக்கிறோம் ஒன்றா அதனால தான் என்ன பண்ணுறோம் நடுவில் வந்து அண்ட் அப்படிங்கிற வார்த்தையை யூஸ் பண்ணுறோம் கேன் யூ ஆஸ்க் யோர் பேரண்ட்ஸ் அண்ட் கன்ஃபார்ம் டு மாரோ ஸோ ரெண்டு கூட வந்து அண்ட் அப்படிங்கிறத சேர்த்திருக்கோம் ஷியார் ஐ கேன் அதுக்கு பதில் இல்லை எஸ் ஐ கேன் அப்படின்னு பதில் இப்போ நீங்கள் ஃபீல்டு போயிட்டு வந்திருக்கிறீங்க மாணவர்கள் கூட்டிகிட்டு உங்கள் எல்லாத்துக்கும் எத்தனை உங்களில் எத்தனை பேர்த்துக்கும் இந்த ஃபீல்ட் ட்ரிப் பிடிச்சிருக்கு அப்படின்னு கேட்குறதுக்கு ஹவு மெனி ஆஃப் யூ லைக் த ஃபீல்ட் ட்ரிப் டுடே அப்படின்னு கேட்கலாம் இல்லைனா டிட் யூ லைக் த ஃபீல்ட் ட்ரிப் டுடே உங்களுக்கு இது பிடிச்சிதா அப்படின்னு கேட்குறதுக்கு டிட் யூ லைக் த ஃபீல்ட் ட்ரிப் டுடே ஹவு மெனி ஆஃப் யூ லைக் த ஃபீல்ட் ட்ரிப் டுடேனா எத்தனை பேர்த்துக்கு இன்றைக்கி ஃபீல்ட் ட்ரிப் பிடிச்சிது அப்படின்னு கேட்கலாம் வி ஆல் லைக் டிட் அப்படின்னு சொல்லலாம் அடுத்தது இப்போ ஒரு மாணவர் வந்து மதியம் உணவு சாப்பிடல அப்படின்னா வை டிட் யூ ஸ்கிப் லன்ச் டுடே இல்லை வை டிட் யூ ஸ்கிப் ஃபுட் டுடே ஸ்கிப்னா தவிர்க்கிறது ஒரு வேலை சாப்பாடு தவிர்க்கிறதுக்கு ஸ்கிப் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஆங்கிலத்தில் வை டிட் யூ ஸ்கிப் லன்ச் வை டிட் யூ ஸ்கிப் ஃபுட் அப்படின்னு கேட்கலாம் அதுக்கு பதில் வந்து ஐ எம் நாட் ஃபீலிங் வெல் இல்லை ஐ டிட் நாட் பிரிங் மை லன்ச் பாக்ஸ் அப்படின்னு பதில் சொல்லலாம் ஸோ இப்போ உங்களுக்கு ஈஸியாக இருந்திருக்கும்னு நினைக்கிறேன் இந்த கான்வர்சேஷன்ஸ் ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருந்ததுன்னா மறக்காமல் கீழே இருக்க லைக் பட்டனை கிளிக் பண்ணுங்கள் உங்களுக்கு இதே மாதிரி வேறு ஏதாவது டாப்பிக்கில் கான்வர்சேஷன் வீடியோஸ் வேணும்னாலும் நான் கீழே இருக்க கமெண்ட் செக்ஷனில் போடுங்க கண்டிப்பாக அதை பார்த்துட்டு அதுக்கு தகுந்த மாதிரி வீடியோஸாக அப்லோட் பண்ணுறோம் மறக்காமல் இங்கிலீஷ் கலாட்டாக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங்